ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബി സി എ സപ്ലി ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ബി എസ് സി സി എസിൻ്റെയും സപ്ലി സിലബസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അഡ്മിഷൻ ആണ് ഓക്കെ എൻ ഏകദേശം ബി സി എക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം സെഷൻ വൺ ഡിഫൈൻ എ ബൂളിയൻ വേരിയബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലും കണ്ടതാ ടു ട്രോ ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ നെഗേഷൻ പി അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പി ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നെഗേഷൻ പി ഫാൾസ് ആവും അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഡിഫൈൻ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ഇൻഫൈനൈറ്റ് നം സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഫോർത്ത് വൺ ഇൻ്റർസെഷൻ ഓഫ് ടു ഫസി സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസി സെറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർസെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിനിമം എഴുതണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം കേട്ടോ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ഇസർട്ട് ടു ഇസർട്ട് ബൈ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൺ വൺ ആണോ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇസർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സീറോ വരുന്ന സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ വൺ ആണോ എന്ന് എപ്പോഴും ഈ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ വൺ വൺ ഒക്കെ അല്ലാതെ വരിക നമ്മുടെ ഇൻഡിജർ സെറ്റിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് വൺ വൺ ആണ് എസ് ആണ് വൺ വൺ ആണ് സിക്സ്ത് വൺ ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്മുടെ മൈനസ് സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏത് സെറ്റിലാണ് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം സിക്സ് മൈനസ് ടു സി നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് സീറോ ഇല്ല സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് ബട്ട് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആണ് വരിക ഈ മൈനസ് ഫോർ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എൻ അല്ലേ എന്നിൽ ഇല്ല ഈ നമ്പർ അപ്പോൾ അതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല ഓക്കെ സെവന്ത് വൺ ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആൾസോ ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ അത് റിങ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ്സും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആ ഒരു രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്ന ഒരു അൾജബ്രാക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് റിങ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ ദെൻ അഡീഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് എ പ്ലസ് ബി ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സീറോ ആണ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ അഡിഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എ ആണ് അതായത് മൈനസ് എയും പ്ലസ് എയും കൂടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടണം ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് നേരത്തെ അഡിഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആവണം ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി തിരിച്ചു ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ഇടാൻ നോക്കിയേക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ഈസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് നോ സീറോ ഡിവൈസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക റിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസർ ഡി എൻ കേട്ടോ എൻ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആവണ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം പ്രൈം ഇസർ ഡി പി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇസർ ഡി പി എപ്പോഴും ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിങ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ ഇസർ ഡി എൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസർ ഡി ഫോർ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതല്ലേ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് ഇത് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കേട്ടോ
എല്ലാ വർട്ടക്സിനും എഡ്ജ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈവ് വേർടെക്സ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കാം ഫൈവ് ഉള്ളത് അത് വരച്ചിട്ട് എല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളും അതിൽ നടുക്ക് പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുക വർട്ടക്സ് കൊടുക്കുക വെർടെക്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവ് ായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി 